。那个彤彤也太忘恩负义了吧！刚说说我南姐尽心尽力带了她这么久了，居然抢她的职位，还有艺人，就是为了排挤若南姐，不择一切手段打压四大，真是太恶心了。对呀、啊，哎，还好宋子豪把一切都跟记者说了，嗯，要不然我们都不知道他这么恶心。真是恶心那个。你说什么？宋子豪跟记者说什么了？啊，快说！彤彤姐，彤彤姐。老板有事找你，急事。老板，站住！别往前走了，我不想靠你太近。啊，老板，我不知道出了什么事儿。别再跟我装了，子豪已经把你做的那些脏事都告诉记者了。公司有你这样的人，我真是丢脸。呃，老板，我可以解释的，您别生气。子豪他现在神志不清，您不能相信他说的话。你骗得了别人，骗得了我吗？我早就发现你在背后做手脚，但我没想到你会这么过分。我，你跟若楠这么多年，好的本事一样没学到，害人的手段倒是一套一套的。你都是跟谁学的？我，我真的可以解释的清楚。解释什么呀？你被开除了，不许你再回玉溪。老板，出去。我。彤彤停职之后，公司经济总监的位置就一直空缺着。为了管理好公司旗下的艺人，能够恢复高效的运转，我已经聘请了一位新的经济总监，他今天就会正式入职。不行，我坚决反对。经济总监应该对公司里的每一个艺人都了如指掌，而且有较高的业务能力。我不同意就这样随便找一个人来充数。在我心里面，能够胜任这样位置的人只有一个。若楠姐，若楠姐，若楠姐，好了，我宣布一下，这位就是我们新任的经济总监，独孤若楠。若楠姐，太好了，太好了，终于回来了，我都想死你了。总监好，姐，你终于回来了。啊！恭喜，又重新成为了经济总监。斯达，当我决定要回来工作开始，也就意味着，从今而后，我们只是经纪人和艺人。姐，你还不肯原谅我？啊？我从来都没有怪过你，我只是没有办法接受你的感情。我明白。我对你的感情从始至终都是一厢情愿的嘛。其实我也无数次想过放弃，但实在是不知道该怎么不去喜欢你。姐，你能答应我一个愿望吗？你说。你现在还没有入职，我想以一个普通人的身份。和你约会一天，可以吗？约会。很多事情，或许经历过了，才不会留下遗憾。这一天就当做是告别仪式。之后，我会放下所有的杂念，安安心心的做你的艺人。感情最难治愈的是心病，而你就是他最好的良医。这也是你作为经纪人该做的事情。好啊，我答应你。喂，有没有时间一起出去吃个饭、啊
我今天还要约会，改天再说吧。约会，跟谁啊？我现在还是单身，约会权利自由，约会对象保密。好了，你去忙你的吧，晚一点再说。嗯。<笑>我答应过你，今天呢不会有人来打扰，只有我们两个人。第一站要去哪里？第一站，我幻想过无数个地方。今天是我们第一次约会，也是最后一次。我想把之前的幻想全部变成现实。你现在啊，可是偶像，到哪里都会被人家认出来。千万不要去那种狗仔队拍到的地方，要不然我还要帮你解决事情，知道吗？哎呀，知道了，知道了，你放心吧，我专门设计过的，绝对不会让人看到。这就是第一站。对啊，我想带你去看风景。看风景？我听别人说，要和喜欢的人一起看过这座城市的风景，才会对这个城市留下真正的归属感。其实我一直期望有一天，能和姐一起去看遍这座城市的最美风景。今天终于有机会了。可是我不会骑摩托车。我怎么会让你骑呢？我答应你。好。找不到我们家思达，有这么酷的一面，回去让千莎帮你看个本，挑一个好一点的角色来演，肯定能吸引大批粉丝。姐，我今天不是艺人，咱不聊工作行吗？不聊工作，好，好，今天就专门出去玩好吗？好，出发。会不会骑啊？瞧比谁啊？肯定会啊。走吧。风大，抓紧我。哎，想想我住在上海这么多年，好像还没有像这样子看过风景。怎么样？开心吗？开心。姐。也许你不知道，我一直就想像现在这样开着车，让你坐后面，有机会还能手牵着手一起走过弄堂，去买菜，跟那些阿婆讨价还价，然后再回家给你做一桌子菜。日子是不是很平凡？可它确实就是我的梦想的生活。我就想像现在这样守着你，护着你，为你遮风挡雨，不再让你经历那么多。很想把我啊？不会啊，一点不傻。第二件事，我想和喜欢的人一起手牵手在街上逛街。我要告诉全世界，让他们看看我现在有多幸福。别想了。不准，为什么？今天的你不能出现在公共场合，要保持你的形象。自己这么多人，明天想上热搜啊？你放心，这一点我早就想好了。这种方法只有你想得出来，这样才可以实现我的心愿嘛！走了走了走了走了走了走走，快，我们去逛街逛街！哦，好多小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，好。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎
。干嘛？干嘛？打死你臭小子！姐，原谅我的忘乎所以。这是我第一次真正的牵你的手，也是第一次正式的亲吻你，也是最后一次。为了向你说声再见，我用过了所有的冲动和勇气。我好想告诉你我爱你，可是以后没有机会了。就最后让我再任性一次吧。再见了。拐拐拐拐拐，右拐右拐，往前往前往前，神神秘秘的哪里？先先不要睁眼，马上马上，马上，等会儿，等会儿，等等等，哇，怎么样？还记得吗？我记得这个地方，这是你当初说要退出娱乐圈的时候，跑来端盘子的地方。是，当初你为我包场，今天我为你包场。嗯。哦，还有这个。怎么样？这是记录了我们过去的照片。那我找了我们之前的合照，你看这个照片，这是走秀时候的。这个是？这是新戏上的时候，这是庆功宴的时候。那时候终于火了，特别有我骄傲。对，我记得。是这些照片，这些回忆，成就了现在的四大。我会带着这些回忆继续往下走。即使接下来的路需要我一个人面对，姐，你先坐。我还给你准备了一个惊喜。你不是一直问我《大女人》那首歌是写给谁的吗？你也知道，肯定是写给你的啦。歌里的每一个词。每一个旋律都是写给你的。今天，我就再单独唱给你一次。我只需要听你一个人的话，你让我做的每一件事情，我都必须做到。你不让我做的事情，我连想都不准想。我不能。不回复你，躲你，欺骗你。手机二十四小时必须保持开机，短信两分钟之内必须回复。你说只动我就不能往昔，你让我吃醋我就不能偷心。其实，在这个圈子里面，爬得多高并不是重点，重点是你能不能经得起跑。不管以后做的怎么样，永远都不要忘记一开始的心。是我自己的责任，我一人做事一人当。退出娱乐圈，这么轻易就要退出娱乐圈，你以为这么容易吗？你曾经吃过的苦呢？你忘了你那些演员梦吗？我也不怕负面新闻，我也不怕被粉丝骚扰，我也不怕被揍，我怕我的艺人，说要放弃就放弃。不是答应过我了吗？要一起去领奖台，我还等你在台上大声的谢谢我呢。还记得我第一天看到你，你跟我说你想当个演员，我在你的眼睛里面看到了星星。我不想要那片星光被现实而磨灭了。一个艺人要有野心，才能走得更远。在这个新人辈出的娱乐圈，如果你不争不抢，机会是不会掉到你头上的。我就是希望赶紧成长，我就是想能替你再多分担一些事情。我想用行动证明我自己，我不再是当年那个需要被你照顾的弟弟，我会成为一个值得你依赖依靠的男人。对不起。以前我总是闯祸惹你生气，但其实我只是想要保护你，我不想你像大女人一样，什么事情都要自己去面对。我也不希望
，在你眼里我只是一个小男生。我也祝福你，今后可以找到一个能让你值得依赖、想要依赖的人，能够让你想哭就哭、想笑就笑的人。今后我会成为一颗最璀璨的星星。我知道。想让你做我的大女人，不想再看你笑里藏着泪。愿为你与时间作对，陪你冲破长夜的黑。做你身后安静的位我现在还是单身，约会权利自由，约会对象保密。知道你还在加班，给你带了宵夜。你不是去约会去了吗？那那个男人呢？你怎么知道我有新男友了？你们在一起了？那个男人是谁？我干嘛跟你说我新男友的名字？关你什么事情？你的表情不对，语调上扬，下巴抬起，眼神飘忽不定。你在虚张声势，他根本就不是你的新男友。你在掩饰些什么？我没有掩饰些什么，我陪了思达一整天。思达，不是你要我去治愈他的吗？所以我就陪他约会了一整天。看能不能打开他的心结。那，你都去治愈他了，什么时候来治愈治愈我呀？哦，你怎么了？你看我每天上班，很累啊。哦，所以也需要人陪。啊，季总，你最近很辛苦。嗯，每天都在加班。嗯，都没有休息的时间。意识上的生意做好大、嗯，我有没有什么忙可以帮啊？你。有什么事我可以帮我？别动，<笑>帮我充充电。若楠，你知道吗？就算我失去了所有，只要有你在，我就有继续前进下去的动力。好吧，既然你这么需要我，那我就当你的充电宝，帮你充满电，好不好？<笑>永远陪在你身边。谢谢，思达，你昨天去哪儿了？怎么一天都找不到你、啊？我去整理了一下自己的感情。嗯。啊，我没事了，放心吧。那就好。嗯。马上开拍了，你准备一下吧。这个是昨天导演新加的男主的内心独白，你尽快熟悉一下。好。你在人生中错过的，都渺小如微尘。斯达，昨天给你这张飞页上的内心独白，你觉得有什么想法？有，我可以说给您听一下吗？当然可以了。是这样子的，我认为，这时候的男主，心爱的人已经离他而去了。嗯，那，这份独白呢，更像是他在对内心的爱的一个告别。当一个人决定要放下的时候，其实他的内心是既沉重，又如释重负的。您觉得呢？嗯，你说的没错。那这样吧，一会儿呢就按照你的想法去演。我们现场呢直接试一遍戏，好吧？嗯，谢导演。原来的我以为，爱情。就是拼尽全力的去追逐，给他我能给的一切。后来才发现，一味的给予，只会给他受到更多的伤害。
，爱情就像一道影子，时刻尾随，却永远不可得。可能我，我从来都不知道。他要什么，我也给不了，也永远给不了他想要的。我拼命的追，拼命的追，总是越来越远，越来越支离破碎。那道影子，好像跟我没有缘分。我的爱情就是鲁莽的、直接的追逐，他一定很累吧？所以，我决定放开他。我决定放开他了，也放过我自己。停，子啊，这场你表现非常的好，就好像你自己亲身经历过一样，真是太棒了！谢谢导演，不错啊。因为这不是表演，是我的心声。思达，你刚刚说的是你对若楠姐的感受，对吗？其实我的喜欢对你来说也是一种负担。千沙，我记得曾经有人跟我说过，每个人的感情轨迹啊，都是命中注定的。我和姐的感情轨迹注定不会交汇，和你的也一样。你的喜欢从来都不是负担，只是我没有办法去回应。大家可以看到啊，公司的股价涨幅已经超过了百分之五，而且股市已经趋于稳定，后续的工作也已经在开展，请大家相信我，现在马上就会回到正轨，结束这场风波
这是议事上内部的董事会议，赵总贸然前来，不妥吧？这是徐总和钱总的股权转让书，现在我的手上已经有议事上百分之十的股权，是议事上第四大股东，所以我个人觉得我有权利进入董事会，也有权利获得董事席位。赵玉成，你把议事上当成什么地方了？你别妄想插手我们集团内部的事情。不好意思，已经插手了。<笑>赵总啊，你看得出来大家非常不欢迎你了。就算你成为了大股东，但是想在这里有一个位置，都好难的。按照我们集团的章程，就算你是大股东，也至少要有三名董事的提议。你才可以坐在这里，对吧，大家伙？是是啊，是啊，对吧，老弟？好，那我就是第一个提议的人。钱总、徐总，你们什么意思呢？我们也支持赵总。老王，你什么意思啊？赵宇成给你什么好处？你这么帮他？喂，我记性不好，你帮我回忆一下。一六年你栽在坑里出不来的时候，寻死觅活要上吊，是谁救你的？啊，跟大家伙说一说啊，是谁来救你的？我们现在讨论的是董事会的事情，好吗？所以你今天敢来质问我，啊？好，既然你以及你们中的一些人。不拿我当兄弟，那咱们就栽伤言伤，伤什么？不伤人就得伤自己。各位路是自己的，想怎么走你们自己说了算。但是有一点，别后悔。赵总，请。赵医生，你究竟有什么目的啊？没什么目的啊，参加董事会吗？这不是？哦，对了，各位，我粗略的调查了一下，我个人认为，议事上目前最大的问题出在领导层，所以我以股东的身份提议，罢免季末总裁一职，另选他人。赵玉成，你进入董事会应该不是你的最终目的吧？当然。你到底要干什么？让你一无所有啊！既然你想玩，那我就陪你玩一玩。就算你进入到了董事会里，我也不会退让半步。这样最好，因为我要证明给若楠看，他的选择。是错的，我警告你，从今天开始，我不会因为你是苏小子哥哥而对你手下留情，无论是若男还是易时尚，我都会坚守到底。加油！